Hanımlar, baylar, herkese selamlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yazılımların lisansları hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu muhtemelen bir web tarayıcısından izliyorsunuz ya da telefonunuzdaki YouTube uygulamasından izliyorsunuz. Telefonunuzu ya da bilgisayarınızı başlattığınız andan itibaren bir sürü uygulama kullanıyorsunuz. Ve bu uygulamaların hepsinin sizin haberiniz olsa da olmasa da lisansları var. Ve bu sizin uygulamayı nasıl kullanacağınızı şekillendiriyor. Ne hakkınız olduğunu ve ne hakkınız olmadığını şekillendiriyor. Bunları bilmeniz genel anlamda önemli bence. Hem bir bilinçli teknoloji tüketicisi olmak için hem de kullandığınız uygulamalar hakkında genel bir bilgi sahibi olmak için önemli. Kaldı ki bizimle burada uzun süredir takılıyorsanız özgür yazılım felsefesinde anlayabilmek için yine ekstra önemli. Ve bu arada bu sadece bilgisayarınız ya da telefonunuzu açtığınızdan itibaren kullandığınız uygulamalarda değil işletim sistemlerinin kendisinin de lisansları var. Mesela siz Windows'u kurarken hatırlayacak olursanız şu lisansı kabul ediyorum diyorsunuz. Daha ilk kurulum ekranında disk seçmeye girmeden önce bile bir lisans anlaşması kabul ediyorsunuz ve bu işte o yazılımın lisansı. Şöyle yapalım bu videoda en özgürlükçü lisanstan en kısıtlayıcı lisans türlerine kadar gidelim istiyorum ve lisansları kategoriler altında inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğim özgür lisans tipi public domain yani kamu malı bu bildiğiniz en özgürlükçü lisans tipi bir şeyin kamu malı olması ne demek hani yazılımın dışında da artık kitaplarda veyahut da ne bileyim müziklerde falan kamu malı ne demek herhangi bir insan alıp bunu istediği gibi kullanabilir isterse değiştirebilir isterse üzerine yeni bir şey ekleyebilir ve yazılım içinde aynı şey geçer eğer ki bir uygulama size şey diyorsa bu uygulama kamu malıdır o zaman onu alıp istediğinizi yapabilirsiniz. Ama tabii ki birçok uygulama kamu malı değil. Kamu malı için özel bir tip lisans yok. Genelde PD yani Public Domain yazar. Ya da CC0, Creative Commons 0 yazar. Kamu malından bir aşağı indiğimizde İngilizce'de Permissive License denilen bir tip var. Buna da izinli lisanslar diyebiliriz belki bilmiyorum. Çevirisini açıkçası bulamadım. Siz bir yazımı Permissive lisans haklarıyla yayınladığınızda kodunuz açık kaynak oluyor bir defa. Dışarıda herkes görebiliyor ve insanlara şu hakları veriyorsun. Al abi bu kodla ne yaparsan yap. Yani özellikle çok kısıtlayıcı bir şey olmuyor bu tarz lisansların içerisinde. Mesela örnek verecek olursak buna MIT lisansı var, Apache lisansı var. Bu lisanslarda çok nadir kısıtlamalar oluyor. Genel anlamda hepsi sizin bir yazılımı alıp istediğinizi yapıp hatta kapatmanıza da olanak sağlıyor. Mesela ben diyelim bir oyun yazdım ve MIT lisansıyla yayınladım bunu. Siz bu oyunun kodunu alıp değiştirip tekrar yayınlayabilirsiniz, satabilirsiniz. Hatta isterseniz bu Değiştirdiğiniz kodu yayınlamaya da bilirsiniz. MIT lisansı buna izin veriyor. Yani baya baya kullanıcının istediğini alıp yapmasına izin veriyor. Satmasına da yani commercial kullanımına da izin veriyor. Peki diyeceksiniz ki bu tarz lisansları kim kullanmak ister? Genelde şirketler kullanmak istiyor dostlar. Neden? Çünkü siz kodunuzun bir kısmını açık kaynak yapıyorsunuz. İnsanlar gelip ona katkı yapabiliyor. Açık kaynak olduğu için işte pull request atabiliyorlar. Katkılar yapabiliyorlar. Ve siz yine de bu yapılan değişiklikleri alıp üstüne ek değişiklikler ekleyip hiçbir şekilde dışarıya açmak zorunda değilsiniz. Buna izin veriyor çünkü. Az önce bahsettiğim lisansların hiçbirisinde illa bütün kodunuzu dışarıya açacaksınız. Ya da kodunuzu dışarı açtıktan sonra üstüne bir daha değişiklik yaparsanız e, tekrar onu da açmanız lazım gibi bir kısıtlama yok. Öyle bir şey olmadığı için de genelde şirketler dışarıdaki insanların emeklerini alıp yani emeklerini kullanıp yine de kendi değiş ...değiştirdikleri kodları korumak için bu tarz lisansları kullanıyorlar. Ha, tabii ki illa sadece bu tarz şirketler değil. Başka amaçlarla da kullanılıyordur ama en sık kullanım yöntemi bu. Özgürlükten daha fazla kısıtlayıcıya gidiyoruz demiştik. Permissive lisansların altında da copyleft yani koruyucu lisanslarımız var. Bir defa copyleft'in Türkçe çevirisi yok ve bu kavram Richard Stallman tarafından geliştirildi. Bu ikili teknoloji dünyasını değiştirdi videosunda bu konuyun daha derinlemesine tartışıyorduk ama... ...bunun mantığı ise şu dostlar. Sen bu kodu alabilirsin, istediğini yapabilirsin, istediğini değiştirebilirsin... Hatta parayla da satabilirsin. Değiştirdiğin kısımları da yine parayla satabilirsin. Benimkini de alıp parayla satabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Ama tek bir şart var bunu yapma karşılığında. Sen de ne değişiklik yaparsan yap. Bu lisans altında yayınlamak zorundasın. Yani yine kodunu açmak zorundasın. Bir önceki lisans tipine baktığımızda mesela MIT lisansında böyle bir zorunluluk yoktu. Sen e, kodunu yayınlarsın. Sonra değiştirdiğinde yayınlamak zorunda değilsin. Ama GPL lisansında öyle bir şey yok artık. Yani GPL lisansında sen bunu aldıysan, değiştirdiysen ve dışarıya dağıtıyorsan mutlaka değiştirdiğin kısımda yayınlamak zorundasın. GPL lisansının getirdiği kısım bu. Ve bugün GPL lisanslı birçok şey siz şu an telefonunuzda veya bilgisayarınızda kullanıyorsunuz farkında değilsiniz. Birçok yazılım e, GPL lisanslı. E tabi GPL'in de farklı versiyonları var. Mesela GPL var, A GPL var, L GPL var. Bunlar tabi teknik olarak kodunuzun diğer kütüphanelerle olan ilişkisini belirliyor. Mesela bildiğim kadarıyla A GPL kullanıyorsanız diğer kullandığınız bütün kütüphanelerde özgür yazılım olmak zorunda. L GPL kullandığınızda o kadar sıkmıyor diyebiliyorum. Şunu bilmeniz yeterli. Copyleft lisans dediğimiz şey kullanıcıya bütün hakları sağlıyor. Tek bir şart koyuyor istediğini yap bu kodla ama yine aynı lisans adı altında yayınla. Onun dışında istediğini yapabilirsin.
içerisinde deniyor. Genelde bu tarz bir lisans söylediğimde insanlar alınıyor. Diyor ki ya abi nasıl ya hani o zaman nasıl para kazanılacak bu işten deniyor ki zaten bu soru özgür yazılım ve açık kaynak ilk defa tartışıldığında birçok kişi bunu reddetmişti. Bundan para kazanılmaz böyle bir model olamaz denmişti. Ama şu an gayet böyle bir model oldu aşikar. Ve birçok özgür yazılım ve açık kaynak bir sürü para kazanıyor. Tabi bu şu demek değil. Bakın bu arada biz şu an bu videoda lisansları eleştirmiyoruz. O lisans daha iyi bu lisans daha iyi demiyorum. Benim kendi fikrimce tabii ki GPL daha iyi. Ve GPL lisansı kullanıcıya daha fazla güç veriyor. Ve büyük şirketlerin elinden kurtulmamızı sağlıyor bir açıdan. Mahremiyetinizi güçlendiriyor ve güvenliğinizi güçlendiriyor. Bu tarz artıları her zaman var. Ama mesela sizin amacınıza uygun değilse ben illa da GPL kullanın diyemem yani. Başka kategorideki lisans daha fazla işinize geliyordur. Onu kullanırsınız. MIT lisansı daha fazla işinize geliyordur. Sadece belli bir kısmına açık kaynak yapmak daha fazla işinize geliyordur. O zaman MIT'yi kullanırsınız. Hani burada ben net onu bunu kullanın diye yapmıyorum. Açıklama yapıyorum sadece. Neyse devam edelim. Oplift lisansların altındaysa non-commercial lisanslar yani ticari olmayan lisanslar var. Bu lisanslar da size diyor ki bütün haklarına yine hakimsin alıp istediğini yapabilirsin. Ama tek bir şartımız var. Bunu e, ticari amaçla kullanmayacaksın. Yani bu kodu alıp bunun üzerinden para kazanmayacaksın. Ve bunda copyleft olabilir, olmayı da bilir. Yani az önce GPL'de bahsettiğimiz gibi değişiklik yaptıysan o değişikliği yayınlamak zorundasın muhabbeti. Ticari olmayan lisansların bazılarında var. Bazılarında yok ama ticari olmayan lisansların ana konusu dediğim gibi sen bu kodu alıp üzerinden para kazanma diyorlar kısacası. Bu daha da kısıtlayıcı o açıdan baktığımızda. Ve bunlara örnek verecek olursak benim de ilk defa duydum şu an Wikipedia'dan bakıyorum. Aladdin Free Public License var ve aynı zamanda Java Research License var. Galiba bunlar en sık kullanılanları o yüzden buraya yazmışlar. Hemen bunun bir altındaysa İngilizce'de Proprietary License dediğimiz yani özel mülkiyet lisanslar var. Özel mülkiyet yazılımlar var. Direkt kapalı kaynak demek yani o şirkete ait özel bir mülkiyet demek. Size verdikleri haklar yok denecek kadar az. Kaynak kodu kapalı geliyor ve terse mühendislik yapmak yasak. Belli başlı şeyleri değiştirmek yasak. Amacına uygun kullanmamak yasak. Bunların hepsinden dava edilebilirsiniz örneğin. Özel mülkiyetli yazılımda bir sürü kullanıyorsunuz. Telefonunuzda ve bilgisayarınızda tıpkı özgür yazılım gibi. Hatta muhtemelen özel mülkiyetli yazılımı daha fazla kullanıyorsunuz. Mesela özel mülkiyetli yazılımlara örnek verelim. Windows'un kendisi özel mülkiyetli yazılım ya da Microsoft Edge özel mülkiyet bir yazılım ya da Opera özel mülkiyet bir yazılım. Bunlar sık bilindikleri için söylüyorum. Yoksa bir sürü özel mülkiyet yazılım var da. Mesela e, Google Play Store'dan indirdiğiniz birçok uygulama özel mülkiyet bir yazılım ve bunların kaynak koduna hiçbir şekilde erişemiyorsunuz. Ve son olarak özel mülkiyetin altında da bir şey var. Abi özel mülkiyetin altında ne olabilir ki diyeceksiniz. Özel mülkiyetin altındaysa Trade Secret yani ticari sır dediğimiz bir lisans tipi var. Bu uygulamalar zaten dışarıya sunulmuyor. Yani insanlar kullansın diye sunulmuyor. Şirket Şirketler genelde iç yapısında kullanıyorlar ve tabi siz o şirkette çalışıyorsanız ve bu yazılımları kullanıyorsanız işte buna uygun anlaşmalar vesaire imzalıyorsunuz. Yani dışarıya açmayacağınıza dair ya da yazılım konusunda bilgi vermeyeceğinize dair. Tabi bu bizi çok ilgilendirmiyor. Bu şirketlerin kendi içerisinde kullandıkları yazılımlar. Birkaç lisans örneği verdim. Mesela gerçeğe baktığımızda burada bir sürü lisansın olduğunu görüyorsunuz. Yani bakın şuradan başlıyor. Academic Free License'dan Apache License'ı görüyorsunuz işte. Open Software License var. Yani bir sürü lisans olduğunu görüyorsunuz ve bu tabloya göre mesela az önce bahsettiğimiz copyleft değişikliğinizi yayınlama mesela Afro General Public License AGPL az önce bahsettiğimiz mesela diyor ki linking yani diğer kütüphanelerle bağlantınız özgür yazılım olmalı bağlantılar diyor ya da ne bileyim distribution burada üçüncü partilere kodu dağıtmak demek dağıttığınızda da yine copyleft olacak diyor yani dağıttığınız kişiler de copyleft olarak yayınlayacak modifikasyon yaptıysanız da copyleft olarak yayınlayacaksınız diyor ve burada işte patent veriyor mu private use izin veriyor mu falan bunu Bunlardan bahsediyor ve bir sürü lisans var. Permissive yazanlarsa direkt dümdüz izin veriyor demek. Mesela siz Apache lisansını aldığınızda diğer kütüphaneleri bakın linkingin açıklaması burada. Diğer kütüphaneleri istediğiniz lisansta kullanabilirsiniz izin veriyor diyor. Dağıtımda istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Kodu açarsın açmazsın önemli değil. Modifikasyon yaptığında yine bunu açmak zorunda değilsin izin veriyor. Patent hakkını veriyor. Private use hakkını veriyor. Sub licensing yani farklı lisanslı değiştirebilir misin? Evet izin veriyorum değiştirebilirsin diyor. Ama mesela trademark haklarını vermiyormuş. Yani ben ne bileyim bilinçli teknoloji tüketicileri diye bir marka aldıysam ve bunun üzerine bir forum geliştirdiysem sen o forumun kodlarını öz, e, Apache lisansı olursa alabilirsin, kullanabilirsin, değiştirebilirsin ama hani bilinçli teknoloji tüketicileri diye de alma diyor. Ona izin vermiyor sallıyorum. Bir tek izin vermediği şey bu. Dolayısıyla Apache lisansı az önce bahsettiğim gibi daha çok izin veren lisans kategorisinde. Tabi bu tablo çok basitleştiriyor bu arada onu söyleyeyim yani Apache lisansının... Farklı içinde başka şeyleri de olabilir. Ama biz zaten kuş bakışı bakıyoruz şu anda lisanslara. ve da BSD lisansı görüyor musunuz abi? Her şeye izin veriyor. Her şeye izin veriyor. Yarın öbür gün bir kod yazacaksınız. 
hangisini kullanayım diyecek olursanız bu tamamen sizin amaçlarınıza kalmış bir şey. Şu anki birçok şirket gibi yapmak istiyorsanız kodunuzu GPL ile değil de mesela Apache ile ya da MIT lisansı ile yayınlarsınız. Bu da demek olur ki kodunuzun istediğiniz kısmını açarsınız. İstediğiniz kısmını değiştirip tekrar kapatabilirsiniz. Ama tabi burada da ödediğiniz bir ücret var. Bu ücretse Apache lisansı ile yayınladığınızda mesela başka birisi de alıp lisansını değiştirip onu kullanabilir. Sallıyorum çünkü Apache lisansı buna izin veriyor. Siz de kodunuzun tamamını açmadığınızdan yani belli bir kısmı açtığınızdan çok da önemli olmayabiliyor ki büyük şirketler için çok da önemli değil. Mesela Android yıllardır düşünün Android yıllardır açık kaynak olması rağmen galiba Android'in lisansı Apache olması lazım diye biliyorum. Evet örneğin Android uygulamalarının büyük çoğunluğu işte AOSP dediğimiz uygulamaların büyük çoğunluğu Apache lisansıyla lisanslanıyor. Ama mesela kaç tane gerçekten bu Android'in kendi yaptığı uygulamalarla kapışabilen bir uygulama gördünüz önemli olmuyor yani birçok şirket için Apache lisansı altında yayınlaması çok da önemli değil. Biz de bu kanalda genel anlamda GPL lisansını öneriyoruz ve teşvik ediyoruz. Tabii ki kendi kullanım ihtiyacınıza göre değişecektir ama ben mesela hayatımda kullandığım birçok uygulamayı özgür yazılım olanını tercih etmeye çalışıyorum. Yani GPL lisansı olanlarını tercih etmeye çalışıyorum. Neden peki biz GPL'i genel anlamda daha çok seviyoruz ve teşvik ediyoruz? Çünkü GPL kullanıcıya daha fazla özgürlük veriyor. Bu tarz uygulamalar genelde daha güvenli oluyorlar ve mahremiyetinizi tam anlamıyla kontrol edebiliyorsunuz. Ha burada şu argümana birisi yazacak muhtemelen aşağı. Abi sanki açıp bütün kodları okuyorsun. Olay bütün kodları okumak değil. Yani zaten çok büyük projelerde emin olun bir sürü kişi okuyor. Ha küçük projeler için dediklerinizde haklısınız ama küçük projelerde de yani ne bileyim kitapta bir GPL lisansı proje buldunuz diyelim 1000 yıldızı var sadece. Yani hani o projenin de zaten kalkıp malware olma ihtimali yani daha önceden ben böyle bir şey görmedim. Yani 1000 yıldızı olup da malware dağıtıyormuş aman GPL ile yayınlamış bütün GPL kullanıcılarının bilgisayarına malware bulaştırmış falan. Hani böyle bir şey görmedim. Ben büyük projelerde zaten kodlara bakılıyor. Onda düşünceniz olmasın. Kendi adım hem mahremiyet hem güvenlik hem birçok açıdan özgür yazılım lisansları tercih etmeye çalışıyorum uygulama kullanırken. Hiç özel mülkiyet yazılımı kullanmıyorum demek değil. Elbette kullanıyorum. Elimden gelmediği zaman mecbur kaldığım zaman kullanıyorum. Örneğin işte DaVinci Resolve benim kullandığım bir editör uygulaması özel mülkiyet bir yazılım. Bu arada bu videoda da şunu netliğe kavuşturmuşuzdur diye umuyorum. Açık kaynak lisansla özgür yazılım lisans arasındaki farkı anlayabilmişizdir. Açık kaynak lisans Lisanslar, örneğin MIT, Apache gibi lisanslar özgür yazılımlardan çok farklı. Az önce bahsettiğimiz copyleft mekanizması yok. Yani siz bir değişiklik yayınladığınızda o değişikliği yayınlama zorunluluğu yok. Üstüne MIT, Apache gibi lisanslarda siz lisansı alıp da değiştirebiliyorsunuz. Yani Apache lisanslı bir uygulamayı alıp özel mülkiyette yapabilirsiniz kendinizce. Ve evet tabii ki bu konu hakkında söylenebilecek çok şey var. Lisansları açıp tek tek de incelenebilir. Ne gibi şeyler getiriyor, ne gibi şeyler alıyor. Çünkü lisanstan lisansan şimdi çok üstü geçer bir şekilde bahsettik biraz. Yani Apache MIT şöyle diye grupladık ama anlaşılması kolay olsun diye o şekilde grupladım. Yoksa MIT ile Apache arasında da fark var. Belki onda başka bir videoda yaparız. Siz peki lisanslar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz lisanslar ne? Ve siz yazılım yazıyorsanız özellikle genelde yazılım yazarken hangi lisansları tercih ediyorsunuz? Hepinizin yorumlarını aşağıda bekliyor olacağım. Bu arada dostlar bu video hoşunuza gittiyse az önce de bahsettiğim bu ikili yazılım dünyasını değiştirdiği videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya koyacağım. O videoda da özgür yazılımın en başından nasıl çıktığını yani az önce bahsettiğimiz terimler copyleft gibi terimler nasıl ortaya çıktı ve Linux'un doğuşu nasıl oldu detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hem de belgesel tadında hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Onu da yukarıya koyarım. Evet dostlar bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılım üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Sinan Sarakaya, Süze Linux Enterprise Server, Nail Sezen, Lalabay, Alpa, Potemkin, Furkan Karataş, Taner Gergül, Egen Kılıç Arslan, Emre Reyhan, Sub, Sehra İlbaran Şenkul, Malik Kalaylı ve yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.